Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Manyetizma konumuza devam ediyoruz. AYT konularımızı da yavaş yavaş e, sonlandırmaya yaklaşıyoruz arkadaşlar. Neler var bugün? Manyetik alanda hareket ettirilen telde e, oluşan, tel çubukta oluşan indiksiyon akımını inceleyeceğiz. Elektromotor kuvvetini inceleyeceğiz. Manyetik alanda döndürülen tel için e, aynı durum nasıl gerçekleşiyor bunu inceleyeceğiz. Manyetik akı, Faraday yasası ve lens kanunları ile ilgili bilgi verip videomuzu tamamlayacağız sevgili arkadaşlar. Evet ilk başta manyetik alanda hareket ettirilen bir iletkenden e, bahsedeceğiz gençler. Şöyle ki e, biz bu teli şöyle V hızıyla bu düzgün manyetik alan içerisinde sayfa düzleminden içeri doğru olan düzgün manyetik alan içerisinde hareket ettirdiğimizde ne oluyor gençler? Bu e, teldeki yükler şey yapmış oluyor, kutuplanmış oluyor. E, kutuplanmış olması demek bunun üzerinde bir elektro motor kuvveti oluşmuş olması demektir. Ve nasıl buluyoruz bunu arkadaşlar? Elektronik bavul, E bavul şeklinde buluyoruz. B çarpı V çarpı L. Yani B dediğim şey buradaki manyetik alan. Şöyle B'nimizi de yazalım. B dediğim şey manyetik alan. L dediğim şey telin uzunluğu. V dediğim şey ise e, telin çekiliş hızı. Dolayısıyla gençler burada bakın bir önemli bir bilgimiz var. Nedir bu? V ile L'nin birbirine dik olması lazım. Yani teli e, tele dik bir hızla çekmiş olma lazım. Peki burasının artı burasının eksi olacağına nasıl karar veriyoruz gençler? Şöyle karar veriyoruz. Şimdi e, bunun içinde artı Q yüklü bu telin içerisinde şöyle artı Q yüklü bir parçacık olduğunu düşünelim ve bu arkadaşın hızının V olduğunu düşünelim. E, nasıl yapıyorduk arkadaşlar? V bu fizik yapıyorduk. Şimdi V yani hızın yönü sağ taraf baş parmağım hızın yönünü gösterecek. Dört parmağım manyetik alanın yönünü gösterdiğinde avuç içim nereye gösterecek? E, artıların hareket ettiği şeyi gösterecek. E, tam tersi de elimin tersi de eksilere uygulanan elektriksel manyetik alan içerisindeki o manyetik kuvveti gösterecek. Şimdi V sağ tarafa doğru B içeri doğru. Dolayısıyla avuç içim nereye bakıyor? Yukarı bakıyor. Dolayısıyla arkadaşlar yukarıda artı aşağıda eksiler birikecek. Yani el hasılı kelam gençler. Şuraya bir lamba koyarsanız bir tel bağlayıp bu e, şeyi çekerken bu lambadan ışık geçici, ışık e, akım geçeceğini dolayısıyla lambanın ışık vereceğini söyleyebilirsiniz. Ve akımın yönü neydi? Artıdan eksiye doğruydu. Akım bu tarafa doğru e, geçecektir diyebiliriz. Formülümüz de neymiş arkadaşlar? B, V, L imiş. Evet. Buraya bakıyorum. Şöyle V hızı çubukla alfa açısı yapıyor. Bu açıya değmeyen bileşenim sin alfa olduğundan dolayı Burada oluşan elektromotor kuvveti B, V, L, sin alfa. Bakın hızla çubuk birbirine dik değil. Aynı düzlemdeler. Dolayısıyla burada herhangi bir e, elektriksel e, EMK ne yapmamış? Oluşmamış sevgili gençler. Burada da gene dik olduğundan dolayı e, şuradaki alfa açısının bir önemi yok arkadaşlar. Bu yatay düzlemde alfa açısı. Biz neye bakıyoruz burada? Hızla çubuk arasındaki e, açıya bakmış oluyoruz. Dolayısıyla burada da BVL olduğunu ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Sayfa düzlemine dik düzgün B manyetik alanda eşit boylardaki iletken X ve Y telleri V sabit hızlarıyla hareket ediyorlar. X ve Y tellerinin uçlar arasındaki indiksiyon elektromotor kuvvetleri sırasıyla Epsilon X ve Epsilon Y olduğuna göre Epsilon X bölü Epsilon Y oranı nedir? Şimdi X için yazalım. E X eşittir. Aynı manyetik alan içerisinde bunlar. B çarpı. Şimdi X için hangi şey lazım bana arkadaşlar? Bu bileşen lazım. Neden? Çünkü hızı tele dik bir şekilde ee, şey teli nasıl diyeyim? Tele dik bir şekilde hareket ettirmiyorum. Telle 37 derecelik açı yapacak şekilde. O bir, öyle bir doğrultuda hareket ettiriyorum. Dolayısıyla burada bana ne lazım? V çarpı sinüs 37 lazım. O zaman Bakın bir de ne diyordu soruda? Hmm, nerede o? Eşit boylardaki iletken diyor. X'in boyuna L dedim. Çarpı V çarpı sinüs 37. Ee, sinüs 37 dediğim şey neydi arkadaşlar? 0,6 idi. Epsilon Y için yazıyorum. Eşittir. B çarpı L çarpı. Burada ise gençler. Burada ise 
53 derece olmuş ama benim için o önemli değil. Benim için hızla tel e, arasındaki açı önemli. 90 derece ise direkt BLV ya da BVL yapabilirim. Oranladım bunları. B'ler sizlere ömür. L'ler, V'ler sizlere ömür. 6 bölü 10 yani sonucum ne gelmiş oldu arkadaşlar? 3 bölü 5 şeklinde karşıma gelmiş oldu. Evet. Şimdi sadece e, çekmedi, çektiğimiz zaman değil aynı zamanda manyetik alan içerisinde döndürdüğümüz zaman da telde ne oluşacaktır gençler? Bir e, elektromotor kuvveti ne, ne yapacaktır? Oluşacaktır diyebiliriz. Şimdi O noktası sabit. E, telimin uzunluğu L kadar ve bunu ve şu noktadaki ucunun hızı yani şu ucunun hızı V olacak şekilde döndürüyorum. Bunu yaparken arkadaşlar işte gene bir hareket durumu söz konusu olmuş oldu ve bu tel gene ne yaptı? Kutuplanmış oldu diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hatta hemen bakın artısını eksisini de söyleyelim bunun. V sağa doğru. Hız sağa doğru. Şöyle dört parmağım içeri doğru manyetik alan içeri. Avuç içim nereye bakıyor bakın arkadaşlar? Sayfanın yukarısına bakıyor. Dolayısıyla üst tarafta artılar. Şu O noktasında da eksiler birikmiş olacak. Yani artılık eksilik bu şekilde ifade edilebilir sevgili gençler. Peki büyüklüğünü nasıl bulacağız hocam? Büyüklüğünü bavul kare bölü 2 ile bulacağız. Yalnız burada e, neye geçtik gençler? Açısal hıza geçmiş olduk. Şimdi bunu niye yaptık? E, normalde formülümüz şuydu gençler. B çarpı bu telin bütün noktaları aynı hızla hareket etmediği için tel burada bir ortalama hız değeri yazma e, durumumuz söz konusu gençler. Nedir o? Burası hiç hareket etmiyor. Burası V. Dolayısıyla bu çubuğun ortalama hızının 0 artı V bölü 2'den V bölü 2 kadar olduğunu söyleyebilirim. Çarpı L olacak. Şimdi bu çizgisel çembersel bir hareket yaptığı için çembersel hareket konusunda şöyle bir ifademiz vardı gençler. V eşittir omega çarpı R idi. Burada yarı çap değerim L olduğu için ne yazabilirim? Omega çarpı L yazabilirim. Burada V yerine getir omega L yaz. E eşittir B çarpı omega çarpı L çarpı L bölü 2. Buradan da şu formüle ne yapmış oluyoruz? Ulaşmış oluyoruz. Şimdi gençler bu formül ne işimize yarayacak hocam? Bunu B ve B çarpı V bölü 2'den yapsak olmaz mıydı? Olurdu ama arkadaşlar 1 bölü 2 sabit bir sayı zaten. E buradaki manyetik alan değerim de sabit. E çubuğun açısal hızı da sabit olduğuna göre sadece uzunluğun karesiyle e, oluşturulan oluşan e elektromotor kuvvetinin doğru orantılı olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Yani 2 birim uzunluğunda bir çubuğum 4 E'ye sahipse 3 birim uzunluğundaki bir çubuğum 3'ün karesi 9'e. 4 L uzunluğundaki bir çubuğum 16 E'ye epsilona sahip olacak şeklinde bir bilgi verebiliriz, söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi sorularımıza başlayalım. Uzunluğu L olan tel şekil 1'deki gibi B manyetik alan içerisinde V hızıyla hareket ederken üzerindeki indisyon EMK'sı E oluyor. Buna göre uzunluğu 2 L olan tel 2 V hızı ile Çekilirken üzerinde oluşan e, indiksiyon EMK'sı kaç E'dir demiş. Şimdi birinci şeklimize bakalım arkadaşlar. Elektronik bavuldu. E bavul. E eşittir. B çarpı V çarpı L yazıyorum. Bu arkadaşınki E üssü. Onu nereye yazayım? Şuraya yazayım. E üssü eşittir. Bize neresi lazım? Şurası. Ama bak manyetik alanı B yazdım. B çarpı. Uzunluğum 2 L onu da yazdım. Çarpı. Ne lazım bana? 2V çarpı sinüs 30 lazım. Sinüs 30 değerim 1 bölü 2 olduğuna göre V gelecek. Yani burada 2B V L olduğunu söyleyeceğim. B V L E dediysem E üssü dediğim arkadaş 2 epsilon olmak durumunda sevgili gençler. Evet. Bir. Evet. Düzgün B manyetik alan içerisinde L uzunluğundaki tel O noktası etrafında omega açısal hızı ile döndürülüyor. Buna bu sırada O K uçları arasındaki indiksiyon EMK e, indiksiyon EMK'sı hangi bağıntıyla hesaplanır? Hangi bağıntıyla hesaplanır arkadaşlar? B ve L kare bölü 2 şeklinde hesaplanır. Yani artılık eksilik e, e, bütün şıklarda eksi olduğu için burada B ve 1 bölü 2 bavul kare şeklinde olduğunu ne yapabiliriz yazabiliriz.
öğrendiğimiz formül bu zaten. Şekilde gösterilen düzgün manyetik alanlar içinde boyları ve hızları verilen iletken düz terler sabit hız büyüklükleriyle çekiliyor. İletken terlerin uçları arasında oluşan indüksiyon EMK'ları E1, E2 ve E3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen yazıyorum. B çarpı 2V çarpı L yani 2B ve L. Şuraya bakıyorum. B çarpı V çarpı 2L yani bu da 2B ve L oldu. Buraya bakıyorum. 2B çarpı V çarpı 2L yani 4B çarpı V çarpı L yazıyorum. Dolayısıyla 2, 2, 4, 1 eşit 2, küçük 3 olmuş olacak. 1 eşit 2, küçük 3. Ha, 3 büyük 1 eşit 2. Bu da iş görür. Dolayısıyla doğru cevabım ne olmuş oldu? E seçeneği olmuş oldu. Evet. B manyetik alanı içinde sabit omega açısal hızıyla düzleme, sayfa düzlemine dik döndürülüyor. Çubuğun O noktası etrafında döndürülürken x, y uçları tabi bu O1 arkadaşlar O1 noktası etrafında döndürülürken x, y uçları arasındaki potansiyel fark V1. O2 çevresinde aynı hızla döndürülürken uçlar arasındaki potansiyel fark V2 oluyor. V1 bölü V2 eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlar buradaki uzunluğum 1 buradaki uzunluğum 4 parça. Şimdi formülüm neydi? E eşittir 1 bölü 2 B çarpı omega çarpı L kare idi. Formülüm bu. Ee, şimdi burada bir parçalık bir uzunluk var. Burada dört parçalık bir uzunluk var. Bakın 1 bölü 2 B omega 2 parça içinde yani X O1 ve Y O1 parçaları için omega yani şu üstünü çizdiğim değerlerin hepsi aynı. Dolayısıyla ben neye bakacağım sadece gençler? Uzunlukların karesine bakacağım. Yani L'ye epsilon kadar bir şey oluşmuşsa 4 L'de 4 L'de ne olmalı? 16 epsilon oluşmuş olmalı. Şimdi arkadaşlar atıyorum bu adam şöyle dönüyor olsun. Saat yönünde dönüyor olsun. Ve bu fizik yani şöyle ve hızım yukarı doğru. Şöyle 4 parmağım sayfadan içeri doğru. Avuç içim nereye gösteriyor bakınız arkadaşlar. Sol tarafı gösteriyor. Dolayısıyla burada sol tarafta artılar sağ tarafta eksiler. Yani gençler aslında şöyle bir şey oldu. E, O1 noktasının sol tarafında O1 noktasının sol tarafında bir epsilonluk şöyle artısı bu eksisi bu olan bir e, arkadaşım oluştu. Şöyle özür dilerim. Biraz daha büyük e, yapayım arkadaşlar. Heh, şöyle eksi artı şurada da ne var? Bir epsilon var diyeceğim. Evet bu tarafa geliyorum. Ve B Hızım aşağı doğru B şeye doğru. Avuç içim ne tarafa bakıyor bakınız gençler. Sağ tarafa doğru bakıyor. Dolayısıyla Y kısmında artılar. O1 kısmında eksiler birikecek. Yani şurası O1 idi. Burada da eksi artı ve 16 epsilon ne yapmış oldu? Olmuş oldu. E şimdi burada ne var gençler? Ters bağlanmış iki tane pil var. Dolayısıyla benim V1 dediğim arkadaş... V1 dediğim arkadaş 16 eksi 1'den 15 epsilon kadar olacak. Şimdi V2'ye geçiyorum. V2'yi de şöyle mavi ile e, bakalım gençler ona da. O2 noktası etrafında döndürülürken 2 ve 3 e, birim uzunluğunda çubuklar var. 2'ye 3. Dolayısıyla 2'ye 4 epsilon dersem 3'e ne diyeceğim? 9 epsilon diyeceğim. E aynı hareketi bir daha yapıyorum gençler. Bu yönlerde hiçbir sıkıntı yok. Yani artı eksi bulduk ya gençler burada. Bunun aynısı diğer durum içinde geçerli. Ama bu sefer burada artı burada eksiler. O2'de eksiler olmuş olacak. Şurası O2. Artı eksi. E, 4 epsilon burası. Bir daha. Öbür tarafta ne oluyordu gençler? Eksiler bu tarafta, artılar bu tarafta toplanmış oluyordu. Eksi artı ve 9 epsilon. Eksi artı bakın yani eksiler birbirine bağlanmış. Dolayısıyla şöyle nereye yazayım? Şuraya yazayım. V1 dediğim arkadaş 15 epsilon. V2 dediğim arkadaş 9 eksi 4'ten 5 epsilon. Dolayısıyla ne oldu cevabım? 3 şeklinde karşıma çıkmış oldu. Sevgili arkadaşlar evet. Yani bu 
E, i̇ki farklı çubuk gibi düşünüyorsunuz bunları gençler. Kutuplandırıyorsunuz. İşte aynı yönlüyse artılar e, artı eksi artı eksi yani zıtlar birbirine bağlandıysa e, topluyorsunuz. Aynılar birbirine bağlandıysa çıkarıyorsunuz. Böyle bir durumda zaten yani tek bir çubuk e, merkezi etrafında döndürülüyorsa yani çubuğun üstündeki bir noktadan döndürülüyorsa her zaman ne olacak? Zıt kutuplanan iki pil gibi e, davranacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz sevgili gençler. Evet şimdi geldik manyetik akıya. Manyetik alan e, değişimi sevgili arkadaşlar ne yapacak? Manyetik akı değişimine sebep olacak. E, alanı A olan bir tel çerçeveden geçen manyetik alan çizgi sayısına ne diyoruz arkadaşlar? Manyetik akı e, diyoruz. Fi sembolüyle gösteriyoruz ve biriminin Weber olduğunu söylüyoruz. Bakın burada A alanlı bir çerçevemiz var. Buradan B kadarlık bir e, B şiddetinde bir manyetik alan dik olarak geçtiği için e, ne olmuş oluyor? <gülüyor> Affedersiniz. Evet. Fi eşittir B çarpı A şeklinde bir ifademiz oluyor. Buradan olmuş arkadaşlar bakın. Şöyle yüzey normalim bu. Yani alanı şöyle çerçeveyi biraz çevirmişim. Alfa açısı yapacak şekilde manyetik alanla. Bu defa fi dediğim manyetik akı dediğim arkadaşım B çarpı A çarpı kos alfa şeklinde karşıma çıkmış. Şimdi bir tel çerçevemiz var arkadaşlar. Şu anda ne inceliyoruz? Manyetik akıdaki değişimi inceliyoruz. Tel çerçevemiz şöyle konulmuş. Yani burayı çerçeveyi alan gibi düşünün gençler. Şurayı alan gibi düşünün. Böyle koymuşum. Manyetik alan çizgileri de buradan geldiği için çerçeveden herhangi bir alan geçmiyor. Manyetik alan geçmiyor. Sonra şöyle tam 90 dereceye getirmişim. Bir şeyin başında delta varsa ne demekti arkadaşlar? Bu sondan ilki çıkar anlamına geliyor idi. Dolayısıyla ilk baştaki manyetik alanım 0. Son manyetik alanım tam dik konuma getirdiğim için B çarpı A. Dolayısıyla buradaki manyetik akı değişimi B çarpı A eksi sıfırdan B çarpı A kadar olmuş olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet manyetik akı değişiminden sonra neye bakıyoruz arkadaşlar? Faraday yasasına bakıyoruz. İşte Faraday yasası şunu diyor gençler. Eğer bir tel çerçevede bir iletkendeki e, manyetik akıyı değiştirirseniz bu tel çerçeve ona tepki olarak bir e, manyetik alan oluşturacaktır. Dolayısıyla bir e, indiksiyon akımı o ve indiksiyon EMK'sı oluşturmuş olacaktır. Peki bunu nasıl buluyoruz arkadaşlar? Delta fi bölü delta t yani birim zamandaki manyetik akı değişimi şeklinde buluyoruz. Bu eksi ne hocam başındaki? Bu eksi arkadaşlar tepki olarak e, doğduğundan kaynaklı bir eksilik olacaktır diyebiliriz. Evet B manyetik alanı içindeki yarı çapı 40 sa 50 santim olan bir telden geçen manyetik alan 6 saniyede 4 çarpı 10 üzeri 2 tesla azaltılıyor. E, bu sürede oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti kaç volttur demiş. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Epsilon eşittir. Eksi delta fi bölü delta t. Şimdi delta t'yi biliyorum. 6 saniye demiş. Yazdım. Burada delta fi'yi bulmam lazım gençler. Delta fi'yi de şurada bulalım hemen. Delta fi eşittir. Ee, bakın burada çerçevenin alanı değiştirmiyor. Ne yapıyor? Manyetik alanı değiştiriyor. Manyetik akı değişimi için. Hani alanı döndürdük ya demin. Alanı döndürdük orada manyetik akı oluştu. Ya da ne yapıyor? Manyetik alanı azaltıyor ya da arttırıyor. Bu da ne var? Tel çerçevenin alanı e, aynıyken, ter çerçevenin alanı sabitken manyetik akı değişirse gene bir manyetik akı e, oluşumu, değişimi söz konusu olur. Ve onu nasıl buluruz arkadaşlar? Delta B bölü B çarpı A şeklinde buluruz. 4 çarpı 10 üzeri 2 eksi 2 tesla. 4 çarpı 10 üzeri 2 eksi 2 çarpı 50 santimetre. Bu tel çerçevenin alanı lazım bana gençler. E, tel çerçevenin alanı Şimdi bu bir daire. Dairenin alanı neydi? Pi r kare eşittir diyorum. 3 çarpı yarı çapım 0,5 e, metre olacak. 0,5'in karesi yani 1 bölü 2'nin karesi o halde 1 bölü 4 gelmiş olacak. 3 bölü 4 
metrekare olmuş olacak. Dolayısıyla bakın buradan dörtler gitti. E, delta fi dediğim arkadaş ne yaptı? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 e, Weber yapmış oldu. Weber yapmış oldu. Yerine koyuyorum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyorum. Buradan ne geliyor? 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 volt gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet önce zamanı şey yaptık. Zaman zaten vermişti. Daha sonra B son eksi B ilk yapacaktım ama alan hep aynı. Onun yerine ne yapmış adam? Manyetik alanı değiştirmiş. O yüzden manyetik alandaki değişim çarpı yüzey alanı yapmak e, durumunda kaldım. Oradan 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 buldum. Yerine yazdığımda da 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 volt şeklinde ne yapmış oldum? Oluşan elektromotor kuvvetini bulmuş oldum. Yani arkadaşlar aslında burada temel olarak dersin başından beri söylediğimiz şey şu. E, herhangi bir üreteç olmadan sadece tel çerçeveyi döndürerek ya da manyetik alanı değiştirerek bir e, üreteç haline geliyor iletkenlerimiz sevgili arkadaşlar. Evet lens kanununa geldik. Son kısmımıza geliyoruz arkadaşlar. Lens kanununda ne diyor? Bir tel çerçeveden geçen akı, manyetik akı değiştirildiğinde tel çerçeve akıyı sabit tutabilmek için azalıyorsa artacak şekilde artıyorsa da azalacak şekilde bir manyetik akı ve indiksiyon akımı oluşturmuş olur. Ee, bu kurala lens kanunu diyoruz arkadaşlar. Oluşan akıma da indüksiyon akımı demiş oluyoruz. Şimdi burada daha iyi anlayacağız olayı sevgili gençler. Şimdi boş bir telimiz vardı. Üzerinden herhangi bir akım geçmeyen bir telimiz vardı. Bu teli getirdik arkadaşlar. Yavaş yavaş manyetik alan içerisinde ilerletmeye başladık. E şimdi manyetik alan içerisinde ilerletmeye başladığımız anda bu tel çerçeveden geçen manyetik akı ne yapmış oldu? Artmış oldu. Peki ne şekilde artıyor? Çarpı. Çarpı şeklinde artıyorsa lens kanunu bana ne diyor arkadaşlar? Bunu azaltmam lazım ben benim diyor. Şimdi ben çarpıyı nasıl azaltırım? Çarpıyı nokta şeklinde bir manyetik alan ile azaltırım sevgili gençler. Yani tel çerçeve bu manyetik alan içerisinde ilerledikçe manyetik akı artacak. Manyetik akı artıyor ise lens kanunu azaltacak şekilde bir akım oluşmasını sağlayacak. Dolayısıyla bu akımın yönü saat yönüne ters diyebilirim sevgili arkadaşlar. Yani bunu böyle halka şeklinde bir tel gibi düşünün. Dört parmağım saat yönünde olsun ki baş parmağım sayfa düzleminden dışarı yani nokta olmuş olsun. Bakın çarpıyı azaltmak için nokta. Çarpı artıyor. Azaltmak için nokta uygulayacağım. Çarpı azalsaydı arttırmak için ne yapacaktım? Bu sefer çarpı uygulayacaktım gibi. Şimdi gençler tel çerçeve tamamen manyetik alan içerisine girdiğinde artık tel çerçeve üzerindeki bu sınırlanan bölgenin tamamında bir manyetik alan geçmeye başladığı için değişim ne yapacak? Duracak. Değişim durduğu için ne de durmuş olacak arkadaşlar? Akım değerim de durmuş olacak. Dolayısıyla tamamen içeri girdiği andan itibaren ne yapacak? Çıkmaya başlayacağı ana kadar herhangi bir e, indüksiyon akımı ne yapmayacak? Oluşmayacak diyebilirim. Şimdi çıkmaya başladığım anda nasıl oluyor? Buna bakalım. Çarpılarım vardı. Tel çerçeve manyetik alandan dışarı çıktıkça çarpılarım ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Lens kanunu ne yapacak buna? Arttıracak şekilde tepki verecek. Yani yani çarpı şeklinde çarpılar azalttığı için azaldığı için çarpı şeklinde manyetik alan oluşturacak bir akım geçecek. Bu da halka şeklinde düşün. Dört parmak akımı gösterdi. Baş parmağım sayfa düzleminden içeri. Dolayısıyla çıkarken de saat yönünde bir e, elektromotor kuvveti e, ve indüksiyon akımı oluşacağını ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Evet bunlar zaten söylediğimiz şeyler arkadaşlar. Yönlerinin nasıl bulunduğunu söyledik. Ee, i̇çeride tamamen girdiğinde e, akım oluşmayacağını da söylemiş olduk. Son kısmımızda da arkadaşlar eğer siz bu mıknatısı şöyle bu tele yaklaştırırsanız ne yapacak? Tepki verecek. Şöyle gençler gelene git gidene gel diyecek şekilde. 
Şimdi eğer N kutbu yaklaşıyorsa ne yapacak? N kutbunu uzaklaştıracak. Yani burası N. Şu kısmım N kutbu. Bu kısmım S kutbu olacak. Dolayısıyla burada nasıl bir akım geçecek sorusunun cevabı yukarı yönde bir akım geçecektir sevgili arkadaşlar. Ne kadar hızlı yaklaştırırsam buradaki arkadaşın parlaklığı o kadar artar sevgili gençler. Peki ben bu e, neyi yani şu mıknatısı buradan uzaklaştırsaydım ne olacaktı? Neyi geri çağırmak için ne yapması lazım arkadaşlar? Ne uzaklaşıyor? Geri çağırması lazım. O zaman burası S, burası N olmak durumunda. Yani ne oluyormuş gençler burada? Öz indüksiyon akımında eğer bir mıknatıs bir de e, böyle bir bobin varsa, selenoid varsa gelene git, gidene gel diyecek şekilde bir kutuplanma olacak. Kutuplanmadan sonra akımın bu yönde olacağını nasıl anlayacağız biz hocam? Burada e, manyetizma konusunda anlatmıştık gençler ilk videomuzda. Dört parmağım akımın yönünü gösterdiğinde baş parmağım e, N kutbunu gösteriyor. Elimin diğer tarafı da S kutbunu göstermiş oluyor sevgili gençler. Bunu ne kadar hızlı yaklaştırırsam o kadar e, parlak bir lamba ile karşı karşıya kalacağım. Peki şöyle olsaydı gençler şöyle bir şey hani onları da inceleyelim. Burası ne? Burası S olsaydı. S'yi yaklaştırırken gelene ne diyecek dedik? Git diyecek. O zaman burası S, burası N olurdu. Bu tarafa doğru uzaklaştırırken uzaklaşıyor. Gidene gel diyecek. Kime? S'ye gel diyecek. S'ye gel diyebilmesi için buranın ne olması lazım? N. Buranın da S kutbu olması lazım sevgili arkadaşlar. Yani tüm durumları değerlendirdik. Dediğim gibi gelene git, gidene gel mantığıyla e, hareket ediyor. O neydi o? Kaçan kovalanır mı? Ne öyle bir hikaye vardı ya. Onun gibi bir şey işte arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuzla devam ediyoruz şimdi. Şekil 1'deki tel çerçeve içerisinden geçen manyetik alanın zamana bağlı değişim grafiği şekil 2'deki gibidir demiş. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar öncelikle e, indüksiyon akımı oluşurken ne yapıyorduk? İndüksiyon akımı ne, ne yapıyordu arkadaşlar? E, manyetik alandaki değişime tepki olarak e, ortaya çıkıyordu. Şimdi 0T aralığında bakıyorum arkadaşlar. Bir de şu grafikten neyi anlamamız gerekiyor? Çarpıya B demiş gençler. Çarpıya B demiş. O zaman eksi B'miz ne olacak? Nokta olacak. E şimdi hocam bu çarpı nokta ne işimize yarayacak bizim? Şu işimize yarayacak arkadaşlar. Akımın 1 ya da 2 yönünde oluşacağına karar veriyorum. Ver, vermeme e, yarayacak. Şey demiştik hatırlıyorsanız manyetik alan azalıyorsa ya da manyetik akı azalıyorsa arttıracak şekilde bir akım oluşuyor. Manyetik akıyı ya da manyetik alanı azalıyorsa da arttıracak şekilde bir akım oluşmalı. Şimdi ilk başta çarpı şeklinde bir manyetik alanım vardı ve bu azalıyordu. Şimdi bakın arkadaşlar 0T aralığında çarpı manyetik alanım azalıyor. O zaman oluşan akım indüksiyon akımım nasıl olacak? Bu çarpıyı arttıracak şekilde. E çarpıyı çarpıyla arttırırım. Dolayısıyla şu e, çembersel telin üzerinden çarpı olacak şekilde bir akım geçmeli. E, onu da nasıl buluyorduk arkadaşlar? Sağ elimizin dört parmağı manyetik e, şeyi gösterdiğinde şöyle bakın dört parmağımız akımın yönünü gösteriyor. Baş parmağım nereye gösteriyor bakın içeriği gösteriyor. İçeri ne demekti? çarpı demekti. Şöyle ya da şöyle yapıyordum elimi arkadaşlar. Dört parmağım bu yönde akımın yönünü gösterdiğinde baş parmağım içeri doğru bakmış oldu ve ee, sıfır T zaman aralığında ne yönde bir akım oluşacak arkadaşlar? Saat yönünde yani iki yönünde bir akım oluşacak. Sonra T 2 T aralığında herhangi bir değişim olmamış bakın sevgili arkadaşlar. E, manyetik alan değişimini bırak. Manyetik alan bile yok. Manyetik alan sıfır olmuş. Dolayısıyla burada Herhangi bir akım ne yapmayacağını söyleyeceğiz gençler. Oluşmayacağını söyleyeceğiz. Ee, şeye bakıyorum şimdi. 2T, 3T aralığına bakıyorum. 2T, 3T aralığında noktayı arttırıyor. Noktayı arttırıyor ise gençler. Noktayı arttırıyor ise ne olacak? Bunu azaltacak şekilde bir manyetik alanım oluşmalı. Şimdi noktayı ben nasıl azaltırım arkadaşlar? Çarpıyla azaltırım. Bakın hep tam tersiyle. E, azaltmış oluyoruz. 
çarpı şeklinde bir e, manyetik alan oluşmalı. Çarpı şeklinde bir manyetik alan oluşabilmesi için de gene bakınız ilk yaptığımda zaten iki yönünde olunca çarpı olduğunu e, 0T arasında söylemiştim. Şimdi 2T 3T aralığında da çarpı şeklinde bir manyetik alanım oluşmalı. Bu da ne demek? Gene iki yönünde bir manyetik alan oluşması demek sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi öncüllerimizi yorumlayalım. E, 0 T arasında çerçevede iki yönünde indiksiyon akımı oluşur. Doğru. T 2T arası indiksiyon akımı oluşmaz. Bu da doğru. Neden? Çünkü e, manyetik akıda herhangi bir değişiklik yok. 2T 3T arası iki yönünde indiksiyon akımı oluşur. Bu da ne oldu arkadaşlar? Doğru bir öncül olmuş e, oldu. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneği olarak karşımıza çıktı sevgili arkadaşlar. Bakın grafikten azaldığı ve arttığı noktaları buldum. Azalıyorsa arttıracak şekilde artıyorsa azaltacak şekilde manyetik alanımın yönünü tayin ettim. Manyetik alanımın yönüne göre de ne yaptım gençler? Akımın yönünü tayin etmiş oldum. Ve cevabım 1, 2, 3 şeklinde karşıma çıktı. Evet şekildeki akım makarasının ekseni doğrultusunda mıknatıs gösterildiği gibi 90 derece döndürülüyor. Bu sırada akım makarası içinde oluşan manyetik akı değişimi ve K noktasından geçen indiksiyon akımının yönü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi manyetik akı değişimi için. Arkadaşlar bu mıknatısı 90 derece döndürmem demek. Şimdi dik olarak geçmesi gerekiyor ya bakın şuradan N'den çıkıp şeyler e, manyetik alan çizgileri böyle gidiyordu. Yani bu çerçevede özür dilerim bu silindirde sarılı olan halkaların üzerinden dik olarak geçiyordu. E, şimdi biz bunu mıknatısı dik konuma getirdiğimizde e, bu sefer ne yapamayacak sayın arkadaşlar dik olarak geçemeyecek. Dolayısıyla manyetik akımız ne yapmak durumunda kalacak arkadaşlar azalmak durumunda kalacak. Şimdi burada manyetik akı azalırsa ne yapacaktı? Arttıracak şekilde bir e, akım oluşturacaktı. Bunu biliyorum. Şimdi öncelikle <gülüyor> buradan manyetik alan bu şekilde geçiyor ise nasıl bir e, şey oluşacak onu bulmalıyım. Ya da heh, sağa doğru olan bakın sağa doğru çizgileri özür dilerim sola doğru çizgiler. Heh, N'den S'ye doğru geldiği için çizgilerim sola doğru. Sola doğru olan çizgilerim azalıyor. E, sola doğru olan çizgilerim azalıyor ise bu çerçeve ya da bu e, bobin ya da bu işte selenoid neyse artıracak şekilde sola doğru e, olan manyetik alanı artıracak şekilde bir tepki vermeli. Sola doğru manyetik alanı arttırabilmesi için de arkadaşlar şöyle yukarı doğru akım geçmeli. E, nasıl karar verdiniz hocam buna? Şimdi dört parmağım Dört parmağım şöyle akımı gösterecek. Baş parmağım nereye gösteriyor bakın arkadaşlar. Sol tarafı e, göstermiş oluyor. Dolayısıyla manyetik akım azalacak. Akımım sol tarafa baş parmağım sol tarafa doğru olacak şekilde. Yani buradan yukarı doğru geçmiş olacak. Dolayısıyla bakın arkadaşlar ne olmuş oldu? Bir yönünde olmuş oldu diyebiliriz. Evet azalır ve bir yönünde bir akım geçer diyoruz ve İndiksiyon akımı konumuzu burada bitirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek üzere.